Em meio à floresta amazônica oriental, essa bióloga tem a missão de acompanhar cada detalhe da vida selvagem. Ela é parceira do Projeto Ibirá, uma iniciativa dedicada à conservação ambiental e à geração de créditos de carbono na região de Paragominas, Pará. O projeto envolve cerca de 40 produtores rurais e é desenvolvido em 71 mil hectares de florestas, em áreas de reserva legal e de preservação permanente, as APPs, conservadas nas fazendas. O grupo vai ser remunerado no mecanismo Red Mais, um programa global de redução de emissões provenientes do desmatamento e degradação florestal, com créditos validados por uma certificadora internacional. Para garantir a validação desses créditos, é importante entender como toda essa biodiversidade se conecta. E é aí que entra o trabalho da Iara. Ela utiliza câmeras trap, também conhecidas como armadilhas fotográficas, para o monitoramento dos animais. A gente está aqui conhecendo um pouco mais dessa biodiversidade, entendendo como ela ajuda a floresta a se manter. Todos os animais silvestres eles têm a sua função na natureza. Então, para a floresta funcionar, para a gente ter a Amazônia no seu potencial, né, viva, nos ajudando, ajudando o planeta, a gente precisa dos animais silvestres. Essa é a importância deles. Colaborar para a vida, para a nossa vida e para todas as formas de vida do planeta. Atualmente, são 10 câmeras espalhadas em cinco propriedades rurais, instaladas em pontos estratégicos da mata. A ideia é capturar a fauna existente na região, tanto durante o dia quanto à noite. Os equipamentos já registraram uma grande variedade de animais. Aqui temos uma família de capivaras, uma irara solitária passeando pela vegetação e até uma onça pintada em uma captura noturna. E ver o maior felino das Américas por aqui é um bom sinal. Mostra que o ecossistema está em perfeito equilíbrio. A gente faz a diferença de pontos, então a gente verifica onde tem uma fauna que a gente chama mais conservada, né? por exemplo, a ouça, uma espécie que ela exige uma floresta é, melhor, de melhor qualidade. Né? Então, se tem onça, tem uma floresta melhor. Onde não tem onça, aí a gente já sabe que a gente precisa ajustar essa floresta. Então, a gente, a partir desses dados, usando a fauna como bioindicador, a gente vai também conseguir planejar boas intervenções. Né? Pensar o que, que a gente pode, como é que a gente pode recuperar essas áreas né? É, e que medidas a gente toma também para manter essa floresta mais funcional. Uma das fazendas monitoradas pelo projeto Ibirá pertence a este produtor rural, que trabalha com integração lavoura e pecuária em Paragominas. Suas propriedades totalizam aproximadamente 8 mil hectares de floresta que estão adicionados ao programa de créditos de carbono. Acompanhar os animais nessas matas através das câmeras é motivo de orgulho para o Osmar, que passou a conhecer muitas espécies que nem imaginava existir por aqui. Quando eu comprei essa fazenda, ela era toda aberta, como vocês estão vendo aqui. E hoje já está virando tudo floresta. Eu resolvi deixar todo, toda que é área de APP eu deixei em regeneração. E aí, olha, virou tudo floresta. Então, principalmente para respeitar as nascentes todinha, né? as APP, todas conservar, evitar erosão, porque vem uma erosão doida. Então é de extrema importância e mesmo você ter, manter os, os animais aí também né, vivos e ter o espaço deles também, né, que ajuda no equilíbrio. O produtor está animado com o projeto de créditos de carbono, além de continuar cumprindo as exigências ambientais, como a preservação da área de reserva legal, que no bioma amazônico é de 80%, conforme o atual Código Florestal Brasileiro, ele receberá uma compensação financeira. Isso não apenas reforça seu compromisso com a sustentabilidade, mas também transforma a preservação em uma prática economicamente viável e ainda mais valorizada. Quando você passa a ter uma remuneração, você tem um estímulo de, de ter o um cuidado muito mais, porque nós, aqui a gente pode ter um risco de, por exemplo, cair um raio e, e, e pegar o fogo, o que acontece, você está entendendo? Ninguém está livre de um raio, mas agora a responsabilidade triplicou. Além de ter as vigilâncias, a gente fica acompanhando direto também. A gente está tá bem consciente que vai dar tudo certo e que outras áreas virão, com certeza. E o objetivo do Projeto Ibirá vai muito além de manter a floresta em pé. A ideia é também reflorestar áreas degradadas e criar corredores ecológicos para facilitar a circulação dos animais entre as matas. Vinícius, filho de Osmar, 
vê nessa iniciativa uma oportunidade de integrar o crescimento agrícola com a preservação ambiental. Duas coisas que podem e devem caminhar juntas. A preservação ela é fundamental. Né? Você não tem como hoje produzir na Amazônia sem não pensar na preservação. Isso aí é inquestionável, é indiscutível. E uma outra coisa do projeto, falando de preservação que é bacana, que o projeto, quando levantou todos os carros das propriedades, eles viu bastante corredores, é, corredores ecológicos degradados. Então, com o projeto, nós estamos, esses, esses corredores foram todos mapeados, tanto por imagem de satélite como em campo. Todo mês vai uma pessoa com uma moto e vai nesses corredores, vai nas rodas propriedades para ver como é que estão essas reservas legais. E aí a intenção nossa é que esses corredores sejam todos preservados para que os animais consigam caminhar por todas as áreas. Porque se você tem uma área, uma reserva legal, uma app, que a partir do momento que ele é, ela é cortada, é só para o produtivo, o animal dali ele volta, ele não avança. Com mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, o bioma da Amazônia é o maior do mundo e 60% de suas florestas ocupam o norte do Brasil. Essa área abriga 73% das espécies de mamíferos e 80% das aves de um total de 120 mil espécies de animais existentes no país. Esses números reforçam a urgência de ações eficazes para a preservação do bioma, equilibrando produção com sustentabilidade. O que a gente precisa é que a iniciativa privada esteja com a universidade, esteja com a sociedade civil, esteja com as associações cooperativas, com, a, com o governo, porque todos nós precisamos da floresta. Eu sou muito feliz de participar dessa iniciativa e sou a prova viva de que a gente está fazendo um ótimo trabalho juntos né? e trabalhando pela floresta. Somos um projeto privado de geração de crédito de carbono, mas temos uma força para articular com o poder público e outras instituições e empresas interessadas em fortalecer essas ações, ampliar as ações, deixá-las mais robustas. Quanto mais parceiros nós tivermos, maior o nosso alcance. Planeta Campo, patrocínio, JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.